ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡേയ്സ് മിഷൻ ടൈം ടേബിൾ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട്സിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോട്ട്സിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക പലരും എഴുതുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ഉള്ള രണ്ടു ദിവസം തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ റിവിഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം കൊണ്ട് അല്ല സോറി സെപ്റ്റംബർ മാസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു സെവൻറ്റി മിഷൻ ടൈം ടേബിൾ കഴിയും അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പാട്ടെല്ലാം കവർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തവർക്ക് ഇനി വരുന്ന ആ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഫുള്ള് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെൽഫ് സ്റ്റഡിയും ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആ സിലബസിൽ പറഞ്ഞ തിങ്കിങ് ആൻഡ് റീസണിങ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീസണിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സിലബസിലുള്ള അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടല്ല പക്ഷെ സൈക്കോളജിയിലുള്ള കുറച്ച് ഡ്രൈ ഏരിയ ആണത് ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോട്ട് തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയർ മെന്റൽ പ്രോസസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ദ മെന്റൽ പ്രോസസ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ എൻവോൺമെന്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്നുള്ള നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് തിങ്കിങ് എന്നുള്ള സമയത്ത് അവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള തോട്ട്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് തിങ്കിങ് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ റീസൺ ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശക്കുന്നുണ്ട് വിശക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വിശക്കുന്ന വിശപ്പിനെ ഹങ്കിരിനെ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയാം ഭക്ഷണത്തെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തണുപ്പ് വന്നു യു ആർ ഫീലിംഗ് കോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് വന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കോട്ട് എടുത്ത് ധരിച്ചു സോ വെൻ യു ഫീലിംഗ് കോൾഡ് ദാറ്റ് ടൈം യു വി ആർ ക്ലോത്ത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇലമെന്റ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് സോ ദർ ആർ സം ഇലമെന്റ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇമേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലമെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വട്ട് ആർ ദ ഇലമെന്റ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് എക്സെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇമേജസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ആണ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് മെന്റൽ പിക്ചേഴ്സ് സിമ്പിളൈസ് ആക്ച്വൽ ഒബ്ജെക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജ് ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ പടം കണ്ടാൽ യഥാർത്ഥ സിംഹം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു അതൊരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് എ ജനറൽ ഐഡിയ ദ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ ജനറൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ കോമൺ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഫോർ ഇവന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ജനറൽ ക്ലാസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ജനറൽ ഐഡിയ ആണ് ഉദാഹരണം ഒരു എലിഫന്റിനെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് എലിഫന്റിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എലിഫന്റിന്റെ കളറും വലിപ്പവും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നത് ആ എലിഫന്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധം പൂർവ സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആനകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും അതൊരു ആശയമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇമേജസ് കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്
അതുപോലെ ഇമേജസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇലമെന്റ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമേജസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സയൻസ് ലാംഗ്വേജ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മളെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് പെർസെപ്ച്വൽ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് കൺസെപ്ച്വൽ ഓർ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ഇത് രണ്ടും ടൈപ്സ് ആണ് പെർസെപ്ച്വൽ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് ദിസ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് തിങ്കിങ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഈസ് പെർസെപ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും രുചിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വരുന്നു അതാണ് പെർസെപ്ച്വൽ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ബേസിക് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് തിങ്കിങ് ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ പെർസെപ്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വസ്തുവിനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അതൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് കൺസെപ്ച്വൽ ഓർ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ഇഫോർട്സ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ മെസ്സേജ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പെയിന്റിങ് കാണുകയാണ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് പെയിന്റിങ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയ പോയി നമ്മൾ ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കളറും കളറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഇന്റേണൽ ഐഡിയ ആണ് ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത സ്ലൈഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് അപ്പൊ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്കിങ് എയിംസ് ഇൻ സോൾവിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസിനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു ഒരു കുറച്ച് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു വലിയൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡിഫറെന്റ് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ആകാം പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയാം ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വൺസ് എബിലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് or construct something new, novel or unusual. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെതായ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലൂടെ ഞാനൊരു പ്രത്യേക സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരു എയറോപ്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ അതിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയാം ക്രിയേറ്റ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ട് സംതിങ് ന്യൂ critical thinking thinking his own personal beliefs prejudices and opinions to sort out the faiths and discover the truth that is critical thinking ella almost same aanu pakshe adine korche difference undu nu manasilakka adutha slide non directed or associative thinking it is reflected through dreaming and other free flowing uncontrolled activities but day dreaming ilulla thinking edaanu nichal അസോസിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡയറക്റ്റഡ് തിങ്കിങ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കലി ദീസ് ഫോംസ് ഓഫ് തോട്ട് ആർ ടേംഡ് ആസ് അസോസിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അപ്പൊ ഇത്രയും തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർസെപ്ച്വൽ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് തിങ്കിങ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് കൺസെപ്ച്വൽ ഓർ അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നോൺ ഡയറക്റ്റഡ് ഓർ അസോസിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി പോവുക പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എഴുതി പോവുക അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോൺ ഡയറക്റ്റഡ് ഓർ അസോസിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ
in ways that were never used previously so that is critical thinking appo nerthe use cheyatha karyangal okka nammal nammada chindayile kondu varu adutha slide reasoning reasoning and thinking kaniyu adutha reasoning reasoning is the mental cognitive process of looking for reasons for beliefs conclusions actions or feelings appo aa oru നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ അത് ശരിയാകണം എന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് വരാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുക നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുക അപ്പൊ ഒരു റീസണിങ് അതാ ദ റീസണിങ് ആക്ഷൻസ് ഓർ ഫീലിംഗ്സ് പ്രോസസ് ഫോർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ റീസൺസ് ഫോർ ബിലീഫ്സ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങളാണ് റീസണിങ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് റീസണിങ് വർക്ക്സ് ഫ്രം മോർ ജനറൽ ടു ദ മോർ സ്പെസിഫിക് അപ്പൊ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് അത് ചില എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് സംടൈംസ് ദിസ് ഈസ് ഇൻഫോർമലി കോൾഡ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഏതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ആണ് അപ്പൊ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ഹ്യൂമൻസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമണും സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് അതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഇനി ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വർക്ക്സ് ദ അതർ വേ മൂവിംഗ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ ടു ബ്രോഡർ ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് തിയറീസ് അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഇന്നും ജനറൽ സോറി ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ ജനറലൈ പോവുക അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയെ കണ്ടു നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു ഒരു പ്രത്യേക ആഫ്രിക്കൻ വംശജരെ കണ്ടു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരാളെ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ദേഷ്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആഫ്രിക്കക്കാർക്കും ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ബ്രോഡർ ജനറലൈസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും തെറ്റാറുണ്ട് സോ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് എക്സാമ്പിൾസ് ദെൻ അഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഓർ അബ്ഡക്ഷൻ is making a probable conclusion from what you know a logical assumption or explanation that is adductive reasoning nammal or conclusion il ettukana logical assumption il ettukana allekil explanation il ettukiyanengil namukku adductive reasoning or abduction endu paraya so deductive reasoning inductive reasoning and abductive adductive reasoning or abduction so itra namukku valare simple aayittu thinking and reasoning ine kurichu nammal paranju poi മിക്കവാറും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഇനിയും ബാക്കി വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്ദി